press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon the baiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon the baiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Hello friends and a very good afternoon, rather it is good evening. evening. Yeah. Good evening to all of you. I, Atul Sharma, with Saurabh sir, our English expert, are uh, here to tell you something about SBI clerk. Mm -hmm. There confusion is related to the exam postponed. Why is it postponed? What's the reason behind it? Because this is something that all people wait for. SBI, the title of its examination, all people wait for. Mm -hmm. And there comes a question with this, that exam when we are preparing, what was the reason for postponing? Exactly. Now, there are many people who had a lot of time to sit that SBI clerk will come, SBI clerk will come. One year ago, SBI clerk will come, SBI clerk will come, SBI clerk will come. And when the SBI clerk came, the SBI clerk will be postponed. So ultimately, here is the reason. Because when the notification came, there was a notification. So it was said that the pre will be most probably in March slash April. And the mains will do it in May. And one hour is a very important thing that आस्पिरेंस कुछ हद तक खुश भी थे कि कटऑफ्स हटा दिए गए थे सभी सब्जेक्ट्स से अलर्ट तो अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कटऑफ वाला रीजन था हटने रीजन ये एक बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर जैसे बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक एसबीआई का माना जा रहा था और उसके अलावा देखा जाए तो सेक्शनल टाइमिंग भी इंट Regarding the whole build up of the postponement of the SBI clerk. So what do you say about this over here? Sir, some students are saying that the case is going on, but obviously the case is going on. Why? Because there is a question mark on the career of the students here. Why? Because if you talk about postponing, what is the reason? It is a very big reason. Exactly, absolutely. Zero marks in any of the examination or in any of the sessions. That counts a lot. If you know that SBI POK in the last year, 2017, what happened in the examination in 2017? First, we had no knowledge about sectional cut-off in the session. We didn't know that sectional cut-off will be or not. Generally, as they keep it, there was an expectation that sectional cut-off will come. But then what happened is that there was no sectional cut-off after the main paper. Absolutely. And it wasn't. It was not because of this. We didn't know that who came from zero marks, who came from 100 marks. What was the exact cut-off? वो एक लोगों को उम्मीद थी कि सेशनल कट ऑफ कुछ ना कुछ तो जाएगा ही मेंस एग्जामिनेशन में अलग अलग उसका लेकिन ऐसा नहीं था और एक्जेक्टली अब किसका कितना मार्क्स आया वो भी क्लियर नहीं था उसके बाद फाइनली ऐसा मालूम चला कुछ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ आरटीआई के थ्रू अलग अलग पार्टीज के थ्रू कि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एक सिंगल मार्क भी स्कोर नहीं किया था और उनका भी एस बी का मार्क्स एग्जाम क्लियर हो गया और यहाँ पर जीरो सिर्फ एक हम लोग ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं जैसे कि आपका सेक्शन में जीरो मार्क्स आए थे क्योंकि जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया हुआ उनका लास्ट में वो ये था कि वो ओवरऑल मार्क्स को देख रहे थे सेक्शनल का उन्होंने मार्क्स देखा ही नहीं भले किसी का एक सेक्शन में जीरो मार्क्स आया नेवर माइंड बट अगर आपके टोटल में मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है तो उस कंडीशन में उनको सिलेक्ट कर लिया गया था बिल्कुल अब देखा जाए तो जैसे हम जानते ही है बैंक में यू नो इट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स ऑल अबाउट नंबर लेकिन देखा जाए डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस जो की क्वांट्स वाला पार्ट है एसबीआई का एसबीआईपीओ मेन्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस भी रहते हैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं उसमें तकरीबन सिक्सटी टू ऐसे स्टूडेंट से Not 10, not 15, not 50, 62 ऐसे students थे जिनको data analysis and interpretation में a big round zero मिला था और उसके बावजूद उनका जो है exam clear कर दिया गया था and they actually are working as SBI PO. POs right now. तो ये एक बहुत बड़ा question है कि 62 बहुत अच्छी खासी candidate की number है 62 candidates were there जिनका data interpretation में या फिर quants की analysis में यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मेरा बहुत वीक है मैं मानती हूँ उस टॉपिक में जब किसी को जीरो मार्क्स मिले और उसके बाद भी सिलेक्शन हो जाए तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता है लेकिन देन बट देन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जीरो मार्क्स के बावजूद व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पर सिलेक्शन उनका हुआ एसबीआईपीओ में वो स्टिल सिलेक्टेड है और वो एसबीआईपीओ के जैसे वर्क कर रहे हैं तो 62 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड लाइक दैट उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया सामने कि क्या ये पॉसिबल है और क्या ये सही है क्योंकि वाइल डूइंग दिस आप 
क्वेश्चन स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेलने की बात कर रहे हो राइट right? कोई बच्चा जो साल भर दो साल मेहनत कर रहा है और अपने क्वॉन्स को इंग्लिश को पूरी मेहनत से उसको प्रैक्टिस कर रहा है ताकि ये कंप्लीट हो सके ये चीज खत्म हो सके बट देन एट दी एंड ऑफ द डे क्या पता चलता है कि जीरो मार्क्स वाले को भी सिलेक्ट कर लिया गया आप और क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है एक क्राइटेरिया के अंदर आते थे तो उनको जीरो मिलने पर भी उनको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है तो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जैसे हम बोलते हैं नाइन साफी है बायास में तो है ही और बहुत बहुत बड़ी नाइन साफी है उन हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए जो कि विभिन्न वर्गों से जो है आते हैं और विभिन्न वर्गों से जो है काफी मेहनत भी यहां पर करते हैं ओके सो okay. so, इसी के ए, एक तो रीजन ये हो गया अब देखा जाए तो यहां पर एस बी आई क्लर्क ने क्या किया था एस बी आई पीओ के इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेते हुए एस बी आई क्लर्क ने एक थोड़ा सा सेफ बेट खेला था क्योंकि एक तो ये पूरा जो ह्यूमन क्राई हुआ था डेट वॉज बिकॉज ऑफ कट ऑफ तो एस बी आई क्लर्क में उसने पहले से ही अपना कट ऑफ हटा दिया उसने जो है कट ऑफ वाला जो मामला था वो हटा दिया था तो इनिशियली बहुत सारे एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर काफी खुश भी थे कि अरे वाह इस बात कोई कट ऑफ नहीं है ये है वो है लेकिन उसके पीछे की जो वर्किंग थी उससे पीछे का जो ह्यूमन क्राई था वो इनिशियली बहुत सारे एक्सपीरियंस को यहां समझ में नहीं आया था तो अब जरा यहां पर केस वाली बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं आप केस uh, वाली <coughs> बात स्टूडेंट्स का ये भी है कि मैम क्या पोस्टपोन एग्जाम और ज्यादा होने के चांसेस है या फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्लर्क एग्जाम होगा या नहीं होगा विल इट हैपन और नॉट सो जो प्रिपरेशन करिए विल इट बी फ्रूटफुल या फिर नहीं फ्रूटफुल होने वाली है दैट इज द क्वेश्चन सो गाइज अभी ये नहीं कह सकते कि एग्जाम और पोस्टपोन होगा क्योंकि सिक्सटीन अप्रैल को इसकी लास्ट हियरिंग है नेक्स्ट हियरिंग है राधो और इस केस की जो कि एक पूरा हाँ, केस चल रहा है रिगार्डिंग द सेम की और जिसके बेसिस पर एस ये डिसाइड करेगा कि एस क्लर्क में कैसे करना है और वो सिक्सटी टू एस्पिरेंट्स जो कि प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज एस बी क्या उनका जो कैंडिडेचर है उसको हटाया जाएगा या उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा तो एक बहुत बहुत ही बड़ा यहां पर फैसला है और देखा जाए तो मैं समझता हूं यहां पर किसी एक बदले हद तक आ, 62 टू जो कि मैथ में जीरो लाते हैं और इनिशियली आप उनको ज्वाइनिंग दे देते हो और फिर ऑल ऑफ उनको हटा देते हो तो ये कहीं ना कहीं उनके भी साथ इमोशनली जो है अत्याचार है उनके साथ भी खिलवाड़ है सो so, अब यहां पर ये एक पर्टिकुलर केस जो चल रहा है ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सिक्सटीन ऑफ अप्रैल में हेयरिंग है तो अच्छा जो लोग यहां पर कह रहे हैं सर क्या ये एस क्लर्क का एग्जाम नहीं होगा देखो वेकेंसी है जिसका मतलब क्या है कि एस को रिक्वायरमेंट है क्लर्क्स की ओके सो दे डू रिक्वायर द मैन पावर उनको क्लर्क्स की वेकेंसी ऑलरेडी है अब साथ ही में देखा जाए तो उन्होंने इनिशियली ही देखा जाए तो उन्होंने जून जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया है ऑलराइट right. तो जब पोस्टपोनमेंट वहां उतना लंबा हो चुका है तो उसके बाद दोबारा से पोस्टपोनमेंट करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है ऑलरेडी मार्जिन लेके चल ही रहे हैं कि जो भी केस आएगा उसके हिसाब से जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से हम लोग इतना कर ले जाएंगे सो वट यू से अबाउट दिस आई सपोज कि देखो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि वो पहले जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको हटा दिया जाए ऑब्वियसली ये उनके साथ भी नाइन साफी होगी और जो आगे आने वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं उनके साथ भी नाइन साफी होगी बट देर इज देखो हम लोग को उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें टेंशन लेनी है कि एग्जामिनेशन होएगा एग्जामिनेशन कब होगा और कितनी जल्दी हम उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर ये पोस्टपोन हुआ भी है तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया था प्रैक्टिस नहीं करी थी अब आपके पास मौका है अब आपके पास इनफ टाइम है दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन एक्जैक्टली यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि इंडियन स्टूडेंट्स एंड रॉकेट ऑन वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल नॉट दैट दे एन फॉर द स्काई बट दे डोंट स्टार्ट वर्किंग अनलेस देयर बैक इज ऑन फायर तो अल्टीमेटली वो सभी लोग जो कि यहाँ पर लेट uh, प्रेपरेशन वाले थे या जो लेट ब्लूमर्स थे इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन तो उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो अपना प्रेपरेशन अच्छे से शिद्दत से शुरू कर सकें और सिर्फ एस बी क्लर्क ही नहीं और भी जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग के एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन है उनको यहाँ पर डंग से क्रैक कर सके सो वट यू से मैम अबाउट दिस आई वुड से कि देखो अब टाइम hmm. आपके पास ज्यादा मिल चुका है ऑलरेडी तो अब आपके पास जब टाइम है तो उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप लोग कहते हो मेरा इतना स्कोर नहीं हो रहा है इतना स्कोर आ रहा है इंग्लिश में इतना स्कोर आ रहा है तो आज दोनों इंग्लिश के लोग यही बोलेंगे टीचर्स यही बोलेंगे कि अब आपके पास मौका है तो यूटिलाइज इट जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए ऑब्वियसली हमने भी बहुत सारी चीजें आपके लिए बना के रखी हुई हैं सो एवरी डे जो हम अपडेट आपको देते हैं हर रोज जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है बट देन स्कूल में पढ़ते थे जो एक चीज समझ में आती थी कि जो सिर्फ स
एस बी आई क्लर्क के अलावा और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं यहां पर एस्पिरेंस के लिए जो कि वो बैंकिंग के थ्रू एंड आईपीएस एग्जाम्स के थ्रू जो है जो भी प्रिपेयर कर सकते हैं सो लेट्स टेक लुक एट द बैंकर्स अड्डा साइट दैट वी हैव हियर फॉर यू ओके तो हियर इट इज देखो आईबीपीएस एसबीआई एक है और उसके बाद IBPS is the biggest title that we have. SBI बी आई और आई बी पी एस इन दोनों में सिलेक्ट होना मांगते हैं बी ओ बीज भी और ये ऑब्वियस ही बात है कि और भी एग्जामिनेशन है बट जो सबसे अच्छे जो दो एग्जामिनेशन हम सोचते हैं कि ये टाइटल हमारे अंदर आ जाना है ये हम इसके अंदर आ जाने चाहिए तो आई बी पी एस और एस बी आई ये दोनों टाइटल्स हैं तो एस बी आई का तो अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि पी ओ के पिछले साल के ऊपर ही केस चल रहा है और क्लर्क पोस्टपोन हो गया है तो अभी हम पी ओ के बारे में कोई नोटिफिकेशन दे नहीं सकते सो आई बी पी एस टू थाउजेंड एटीन का कैलेंडर आपके सामने है इंपॉर्टेंट डेट्स और कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये भी आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है वो है आई बी पी एस पी ओ टू थाउजेंड एटीन जहाँ पर प्रिलियम्स और मेन्स ऑब्वियस बात है आपको पता है प्री और मेन्स में एग्जामिनेशन डिवाइड हो चुका है प्रिलियम्स का जो एग्जाम होने वाला है वो आप देख सकते हो कि अक्टूबर मंथ और नवंबर में लास्ट जो उसकी डेट है वो नवंबर की दी हुई है तो थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट को जो है वो प्री एग्जामिनेशन है right. और मेंस का एग्जामिनेशन आपका नवंबर में होगा एटीन नवंबर 2018 तो ये देखो टेंटेटिव डेट्स भी हो सकती हैं थोड़ा अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो शिफ्ट होने के चांसेस हो तो हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए तो बिल्कुल ऐसा अभी आपके पास काफी समय है अक्टूबर आने में भी आई सपोज आपके पास बहुत सारा टाइम है, है तो उसमें भी लगभग सात महीने आपके पास ओके अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि पीओ से ज्यादा क्लर्क में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका पीओ का पेपर जो है उतना अच्छा नहीं जा पाता है एज पर एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं हु आर जेन्यूनली इंटरेस्टेड इन बीइंग एंड बिकमिंग अ क्लर्क एज वेल तो उन दोनों के लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा मौका है बिकॉज देखो अभी मार्च चल रहा है सर अगर आप क्लर्क बन भी जाते हैं तो आफ्टर सिक्स ईयर्स आपका आफ्टर सम टाइम यू ऑल्सो बिकम ए पीओ एनी वे तो अब देखिए देखा जाए तो यहां पर जो प्री एग्जामिनेशन है आईपीएस क्लर्क का उसके जो डेट्स है देखिए वो भी मैंशन है एट एंड नाइन्थ एंड फिफ्टींथ एंड सिक्सटीन ये सभी डिसंबर की डेट्स है उसके अलावा जो मेन्स का एग्जामिनेशन देखो का वो देखा जाए तो जैन 2019 को है तो मतलब ये दो बहुत ही जो बड़े एग्जामिनेशन हैं आईबीपीएस पीओ के पीओ एंड क्लर्क वो आपके सामने यहां पर लिस्टेड है हम चाहेंगे थोड़ा सा और हम स्क्रोल डाउन करें यहां पर और जो और भी एग्जामिनेशन लाइक एसओ हो गया और आर आर हो गया जरा उन पे भी यहाँ पर ध्यान देते तो एसओ के एग्जाम के बारे में बड़ी सी आंसर मैम आई बी एसओ का 2018 का जो एग्जामिनेशन है वो भी प्री और मेंस में डिवाइडेड है प्री का जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होगा दैट्स ट्वेंटी नाइन्थ दिसंबर एंड थर्टी दिसंबर तो न्यू ईयर एक साल का एंड और दूसरे साल की साल की स्टार्टिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कि प्री का एग्जामिनेशन आप एसओ के लिए दीजिए और फिर मेंस के एग्जामिनेशन में न्यू ईयर में 2019 में 27 जनवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यस अब गिवन द फैक्ट कि एसओ देखा जाए तो थोड़ा सा लिमिटेड होता है बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट टेक एसओ एग्जामिनेशन जो बेसिकली uh, जो एम होते हैं या जो बी होते हैं ओनली इन पर्टिकुलर फील्ड जो कि रिक्वायर्ड होता है वही बेसिकली उसको ले सकते हैं बट देन अगेन आर आर का एग्जामिनेशन की हमने अभी तक बात नहीं करी है और आर आर के जो एग्जाम से तो और नीचे हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये वो एग्जामिनेशन है जो सबसे ज्यादा नजदीक है अगर हम एस बी आई पी ओ के बाद के एग्जाम्स की बात करें बिकॉज जो प्रीलियम्स हैं जरा देख लेते हैं यहाँ पर प्रीलियम्स के एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए जो है वो आप देख सकते हो कब कब हो रहे हैं इलेवेंथ एट टू ट्वेल्थ एट टू 18 और फर्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ और फर्स्ट ये जो एग्जामिनेशन है आपका इस डेट को अलाइन uh, किया गया है जो कि ऑफिसर स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिंगल एग्जामिनेशन होता है ऑफिसर स्केल टू और थ्री के लिए जो कि थर्टी एथ नाइन टू थाउजेंड एटीन में कराया जाएगा दैट मीन सेप्टेम्बर में आपका ये एग्जामिनेशन होगा मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो प्री का एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल वन और ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट के लिए था उसी का ही मेंस का एग्जामिनेशन होगा आपका थर्टी एथ नाइन टू थाउजेंड एटीन और ऑफिस असिस्टेंट के लिए होगा सेवन टेन टू थाउजेंड एटीन और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है जो ऑफिसर स्केल टू एंड थ्री है उनका भी जो एग्जामिनेशन है देखो वो सिंगल एग्जामिनेशन है उसमें प्री एंड मेन्स नहीं है और बेसिकली देखा जाए तो जो सिंगल एग्जामिनेशन है एसओ बेसिकली आर आर जो स्केल टू एंड थ्री वालों है उनका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका स्केल वन के साथ सिमिलर डेट पर है दैट थर्टी ऑफ सितंबर 2018 तो अब मैं चाहता हूं हम लोग आ जाते हैं यहां पर स्क्रीन पे वापस ओके तो सर एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आपने रीजन नहीं बताया सर हम लोग ने रीजन ऑलरेडी बता दिया है 
देखो एस बी आई क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है ये पोस्टपोन इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल जो एस बी आई पी ओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कुछ कैंडिडेट्स को सिक्सटी टू क्या कुछ भी नहीं सिक्सटी टू कैंडिडेट्स को जीरो मार्क्स पे भी सिलेक्ट कर लिया गया वो तो सिर्फ मैथ्स वाले हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं अनलाइक कुछ लोगों को रीजनिंग में जीरो मिला है कुछ को किसी और जीरो मिला है तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हु गॉट जीरो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दे आर स्टिल वर्किंग क्योंकि कैटेगरी में सिलेक्शन है इस वजह से उनको सिलेक्ट कर लिया गया और इस वजह से उनके एस के ऊपर इस समय केस चल रहा है और उस केस के चलते वो एस बी की नोटिफिकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं मोर ओवर क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है उसको भी पोस्टपोन करना उनको जरूरी है ठीक है तो इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो सिक्सटीन अप्रैल को है वहां पर हियरिंग के बाद जो भी अपडेट आएगा उस अपडेट से आपको जरूर जरूर आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो उसके लिए परेशान मत हो अभी इतना समझो कि आपके पास टाइम ज्यादा मिला है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल तो अब देखा जाए तो यहां तक हमने बात करी जो बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे सामने थी अब एसएससी में भी देखा जाए तो जो अपॉर्चुनिटीज है जरा एक बार हम लोग उस पर भी नजर डाल देते हैं तो लेट्स लुक एस एस सी अड्डा अपॉर्चुनिटीज वी हैव हेयर फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स ओके तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं शो कर रहे हैं 2015, 2016, 16, 17 और 17, 18 तीनों की जो वैकेंसीज हैं टोटल देखते हुए जो वैकेंसीज है देखिए आपके सामने हैं एंड दैट इज यू नो अराउंड वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड टू सेवेंटी वैकेंसीज ऐसी मतलब जाने वाली वैकेंसीज है बैकलॉग और रेगुलर को मिला करके टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स ये है बेसिकली दिया नंबर ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स है प्लस एसएससी के अलग ही फंड है वो आपको पता ही है एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ एग्जाम्स है देखो वो काफी भी सारे एग्जामिनेशन है सीपीओ का एग्जाम है सीजीएल का एग्जाम है सीजीएल का टायर वन और थ्री का एग्जाम है तो कहाँ कहाँ पे ये एग्जामिनेशन होगा अब देखो यहाँ एसएससी में सिर्फ एक दो एग्जामिनेशन नहीं है एग्जामिनेशन की लिस्ट है बहुत ठीक है बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले तो आपको ये जो अवेलेबिलिटी है ये मिल जाएगी बहुत आसानी से कहाँ पर टू ये एस एस पर right. तो आप एसएससी अड्डा डॉट कॉम पर जाके इसको देख सकते हो अदरवाइज आप यहां से भी पढ़ सकते हैं और आप बैंकर्स अड्डा की साइट पे जाके आईबीपीएस की जितनी भी नोटिफिकेशन है उसको भी देख सकते हैं बट एक चीज ध्यान में रखना एग्जामिनेशन की डेट आपको पता है एग्जाम होना 2018 में ही है जुलाई के बाद से आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि आईबीपीएस का क्लर्क आईबीपीएस का पीओ आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस एसओ सारे एग्जामिनेशन ऑगस्ट के बाद ही हैं तो अभी आपके पास जितना भी समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो ताकि उसके बाद ऑगस्ट के बाद आपके पास सिर्फ रिविजन का टाइम हो जाए उसके बाद को सिर्फ रिविजन करना है आफ्टर दैट यू डोंव टू स्टडी यू हैव टू रिवाइज एवरी थिंग दैट यू लर्न इन द फोर मंथ और थ्री टू फोर मंथ राइट तो वही चीजें देखो वही बात है जो लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे उनके लिए काफी अच्छा रहेगा बिकॉज आजकल मैम बहुत ज्यादा पैटर्न भी चेंजेस हो जाते हैं प्लस देर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अब अगर हम सब लोग सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो लेसे से अराउंड टू थ्री इयर्स अगो ऐसा था कि देर वॉज सेट ऑफ पैटर्न की कॉम्प्रेंशन आना ही है क्लोज टेस्ट आना ही है पर एग्जाम्पल आना ही है और स्पॉटिंग एडर आएगा और फिलर्स आएगा या फिर स्पॉटिंग आ जाएगा आपका फेज में आ जाएगा तो ये मतलब पक्का पैटर्न हुआ करता था सो नो मैटर वट हैपन इन रीजनिंग नो मैटर वट हैपन इन मैच लेकिन इंग्लिश में तो यही है लेकिन अभी हाल ही के अगर हम सालों में देखें तो सालों में भी नहीं सर अभी अगर हम अक्टूबर के एग्जाम को ही देख लें तो अक्टूबर में एग्जाम हुआ क्लर्क का पीओ का आई के और उसमें पहले तो होता था डे वाइज पैटर्न चेंज होते थे अभी exactly. हमको क्या देखने को मिला कि अगर चार शिफ्ट, शिफ्ट है तो चारों शिफ्ट में आपको नया पेपर मिल रहा है है ना exactly. किसी में कॉम्प्रीहेंशन comp- देखिए सब में कॉमन था कॉम्प्रीहेंशन सब में आया है hmm. किसी में ग्रामर ज्यादा मार्क्स किया गई मतलब ग्रामर अभी तक हम एक्सपेक्ट करते थे फाइव टू टेन मार्क्स से ज्यादा ग्रामर आ ही नहीं सकती बट अभी हमने देखा कि फिफ्टीन मार्क्स तक की ग्रामर आ गई ट्वेंटी मार्क्स की ग्रामर आ गई एर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप दोनों तरह से प्रिपरेशन करो ग्रामर भी और उसके साथ साथ आपको अपना ऑब्जेक्टिव लर्निंग भी कॉम्प्रीहेंसिव पार्ट भी लर्न करना जरूरी है समझना जरूरी है तो इसलिए देखा जाए तो बहुत अच्छा कि आप लोग अच्छे से अपना स्टार्टिंग से ही एडवांस में ही शुरू कर दो प्रिपरेशन बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट और जो भी लोग जो भी एक्सपीरियंस अगर हम पहले से ही एडवांस प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो दे विल बी एबल टू गो द लॉन्गर माइल दे विल बी एबल टू कवर द वाइडर थिंग्स दैट इट्स देयर टू बी कवर्ड एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप एकदम लास्ट से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये वही बंदे होते हैं मैम जिनका प्री निकल जाता है लेकिन वो जो मेहनत हो जाते हैं बिकॉज वो ओवरऑल नहीं समझ पाते हैं 
Yes, so अभी आपको और मेरे हिसाब से आपको प्री की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए hmm. आपको मेंस की प्रिपरेशन करो तो प्री अपने आप ही निकल जाएगा है ना exactly. तो प्री की प्रिपरेशन के लिए तो आप तभी भी प्रिपेयर कर सकते हो कि एक महीने पहले आप प्रिपेयर करें लेकिन मेंस की प्रिपरेशन आपको पहले से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी इन एनी केस सो उसके साथ साथ बहुत सारे फ्रूट <coughs> आपके लिए अडा टू फोर सेवन ऑलरेडी लेके आया है <coughs> सुकांता ने भी हम लोग को बहुत सारे फ्रूट भेज दिया वाटरमेलन एंड एवरी सर वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि डेज का जो स्टडी प्लान है वो भी ले आइए तो वर्क ऑन दैट और वो भी हम पुशअप कर देंगे साथ में कुछ पांडे सर लगातार यहां पर आ रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं और लेट मी टेल यू जो नेक्स्ट सेशन है वो कुछ पांडे सर का ही है इट्स अ वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन व्हिच विल बी हियर एट 6:45 सो माय डियर फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फ्रॉम आशल दैट वाज ऑल फ्रॉम मी सौरभ एंड नाउ वी गोना मीट यू अगेन इन आवर रिस्पेक्टिव शोस टिल देन कीप वाचिंग अडर टू सेवन बिकॉज़ विद अस गवर्नमेंट जॉब इज राइट इन योर पॉकेट थैंक यू सो मच पीस आउट बाय प्रेस द बेल आइकन on the YouTube app and never miss another update from Adda 247 bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye Adda 247 government job in your pocket